Merhabalar arkadaşlar. Ben Sameşinle. Sameşinle.com için hazırlamış oldum. Zero Unit derslerine hoş geldiniz. E, bu derslerimizle beraber arkadaşlar e, ufak bir blok tasarlayacağız. E, bir panel oluşturacağız ve e, bir ön yüz tasarımını bu siteye e, dahil edeceğiz. Ve birden fazlasını da yapabilir hale geleceğiz arkadaşlar bu durumla beraber. Şimdi öncelikle Zero Unit Framework'ün son sürümünü indirelim. Son sürümle indiriyorum elimdeki. Ben map'ımızda www klasörümüzü açmıştım. Hemen indirdiğim yerden içerisini açıyorum. Buradan belli dizimleri alıyorum arkadaşlar. Et access, robot, net, e, zero need. Application, Extended, External, Internal klasörlerini alıp e, bizim lokalimize atıyorum. Herhangi bir ayar yapmaksızın localhost 82'ye geldiğimizde web sitemizin çalışır durumda olduğunu ve taksisimizin hazır olduğunu görebilirsiniz. Eğer her taksisi bu durumda çalışmayan arkadaşlar olursa Framework'ün e, PHP e, Settings ayarlarından pardon Apache ayarlarının modüllerinden Revia e, neydi bakalım adını tam hatırlamıyorum şu Rewrite modülün açık olduğundan emin olunuz geri kalan hiçbir işlem önemli değildir Ondan sonrasında sistem aynı şekilde çalışmaya başlayacaktır. Ve ben bu sistemi MVC mantığını biliyor, bildiğinizi düşünerekten kodlayacağım arkadaşlar. Bu yüzden MVC mantığını bilmiyorsanız Framework'ün öncelikle MVC mantığı ile çalıştığını bilin. Ve bunun üzerinde bir araştırma yapın. Hemen bir tane admin paneli arıyorum. Çünkü biz bir admin paneli üzerinden çalışacağız. Admin panel diyelim. Free Bootstrap Admin Templates Şuradan SP Admin bizim için çok uygundur. Her zaman standart kullanımlardan bir tanesi. Tabi şunun beyazı vardı. Onu alalım. İndiriyorum. Şimdi arkadaşlar bizim sitemizde hem ön yüz hem de arka e yani panel tasarımı ikisi bir arada olacak. Bunun dosyalarının hepsini de e, font frontend'deki e, application kısmında tutacağız. E, resource kısımlarında tutacağız. Hemen buradaki özelliklere bakalım. Şimdi e, panelimizin öncelikle çalışma şeklini e, aldığı dosyaları görelim. Ve onların hepsini de sayfalarımıza dahil edelim. Gerçi bakalım. Bu dersimizde gerekli dosyaları dahil edelim. Application klasörümüze girdiğimizde frontend ve backend diye iki tane klasör bulunmakta. Burada controller'lı, backend'in controller'ları, behavior'ları burada olacak. Ben bir tane de models diye bir tane klasör oluşturacağım. Bunun içerisinde de model dosyalarımı dahil edeceğim. Bunun için de tabii ki framework üzerinde oynamam gereken ufak bir şey daha var. Internal, Libraries, Pardon. Config. Ee, Autoloader'a geliyorum. Şuraya kendi e, dizinimi de ekliyorum. Hemen isimlerini alalım. Applications. Slash. Backend. Models. Bu klasör içerisindeki tüm e, klasları da sistem bize otomatik olarak tarama işlemi yapacak. E, onun için yapıyorum. Backend kısmımıza geliyorum. Diğerisinin içerisine öncelikle tüm sayfalarımızı e, dolduruyorum. Daha doğrusu buna gerek yok. Şöyle yapalım. Bir tane tema, bir tane tema entegresi için dosyalarımızın öncelikle bir görelim. Page'e page geldim. Buradan herhangi bir tanesini açıyorum. Sayfamızın içerisinde gerekenler yani gereken tüm e, dosyaları çekebilmek için içeriğini görmem gerekiyor. 
bunları hangi dosyalardan çektiğini görmem gerekiyor. Ve bu işlemleri yapacağım ben de şimdi. Şimdi arkadaşlar öncelikle application frontend resource'un içerisine geldim. Buraya atmamız gereken dosyalar var bunlar içerisinden. E, bu browser components'lardan bunlardan bir tanesi. Bunun içerisinden çekilen JSE'ler var çünkü. Aynı şekilde disk'in içerisindeki JSE'yi alıp script'in içerisine atıyorum. Tabi buraya panel diye bir klasör oluşturuyorum. Panel dosyalarımızı ayrı yerde tuttuğumuzu görmek için. Bakalım. Evet. Şunu buraya ayrıyetten atıyorum çünkü bunlar içerisinde ayrı kütüphaneler var. Birbirlerini tetikledikleri için ekstradan işlem olmasın diye buraya atıyorum. Bir tane içerisinde birkaç tane dosyayı dahil ettiğimiz anda sistem çalışmaya başlayacaktır. Evet, JS'yi attık. Şimdi JS'sini de atalım. Styles. Şuraya da bir tane panel diye klasör oluşturdum. Ve içerisine şu iki JS'si de atıyorum. Bakalım. Burada bir de JS'imiz varmış. JS'imiz varmış. Şunları da atalım. Bunlar da işimize yarayacak. Buradaki less e, ve başka bir şey ihtiyacımız var mı? Yokmuş. Son olarak da resource'un içerisine şuradaki less dosyamızı da kopyalıyorum. Geri kalan hiçbir işlem önemli değil arkadaşlar. Şimdi e, bizim sayfalarımızı bunlar artık bizim için view'ler olduğunu düşünürsek arkadaşlar bu view'leri e, bir tanesini şu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir tanesini master page'e çevireceğim. Sadece şey şuradaki tepeyi ve yan tarafa alacağım. Belki varsa footer'ını alacağım. Burada yokmuş yerçi. Ve js dosyalarımızın hepsini buraya dahil edeceğim. Bundan sonraki her sayfayı her paneldeki yeni bir modül için yeni bir tane işlem oluşturacağım arkadaşlar. Ben dosya işlemlerimi attım. Bir sonraki dersimizde bir tane sayfamızı master page'e hmm. çevireceğiz. Ve master page'e çevirdiğimiz sayfalı, sayfayı Yeni sayfalar dahil edeceğiz. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.